God's standards with Apostle Shemeji Melayeki. Unamwa mtu yeye anataja magari. Wewe unataja jina la Bwana. Akitaja farasi. Bwana asifiwe. Mungu atawafanikisha masabu ameahidi. Actually mmeshafanikiwa ndani ya Yesu. You can release it out. So Mungu hawezi akunyima chochote wakati amekupa wokovu. Akakupa upendo usio wa kawaida. Do you think God anaenjoy unapokuwa poor? That enjoy it. Sababu he has already provided in Christ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuendelee mbele. Kwa kwa unampenda sana huyu mwanamke. Sio orpa wala rutu nazungumzia mke wangu sawa? <laughs> Ehe. Bwana anitende vivyo na kuzidi. Sawa. Ila kufa tu. Mhm. Utatutenga wewe nami. Ehe. Basi alipomwona kufa. Ila ni swali hilo jamani. Ila kufa tu kutatutenga wewe nami. nami. Usipotoshe uma wa Tanzania. Ehe. Bwana alipomwona kuwa amekaza amekaza nia yake. Sema amekaza nia yake. Amekaza nia yake. Ehe. Kufuatana naye. Ehe. Aliacha na kusema naye. Aliacha kusema naye. Maneno gani? Uishi achana naye. Endelea mbele. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehem. Sawa. Na ikawa walipofika Bethlehem, mji wote uli ulitaaruki kwa habari zao. Sawa. Na wanawake wakasema, Ehe. Je, huyu ni nani? Ulitaharuki. Unajua kwa nini mji ulitaharuki? There is a story behind our watu. Je, huyu ni Naomi? Ehe. Akawaambia, Ehe. Usiniite Naomi. Ehe. Niiteni mara. Mhm. Mara maana yake nini? Bitterness au chungu. Kwa kila mara alipokuwa anaitwa Naomi, ni kwamba anasema sweet au pleasant. Nasema I'm no longer sweet, I am bitter. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Ehe. Kwa sema hapo Mungu amemtenda mambo machungu sana. Hivi nani amemtenda mwingine pale? Jambo la kwanza. Kwa ndugu watu walibaki Bethlehem. Ndio. Lakini yeye mwenyewe aliondoka empty to emptiness. Sawa. Na akampata alio mpata. Kwa sema Bwana ndiye amemtenda. Niwaambia juu tafsiri yoyote mtu akitendewa kitu chochote kwenye kale kwamba leo usika nani? Bwana. Eh Mimi nalitoka hali ni nimejaa. Eh Naye Bwana ame... amejaa nini kwanza wa mama? Si alitoka akiwa na njaa. Sasa ndo kujaa eh? Kwa tafsiri yake ya kujaa nini? Family. <laughs> Lakini hapa anakaa kujaa empty. Lakini ana binti huyo. Ruth. Lakini kwao Ruth was like empty kwa sababu kwanza hakuwa Myahudi. Si ndio? Lakini pia amekuja akiwa hana mtoto, kwa hana uzao. Sababu uzao ungekuwa ni waki Yahudi. Lakini amekuja empty, sema empty. Ehe. Uh-huh. Naye Bwana amenirudisha sina kitu. <laughs> Ruth sio kitu ya idea. Amerudisha sina kitu. Hiyo ni culture. Asingeza kuma identify Ruth kama something. <laughs> Lakini Ruth is something. Tutajuaje? Ruth of not nothing. Sababu kwanza mtu akishakuwa na imani, hiyo ni something kubwa sana. Ehe. Kwani kuniita Naomi? Ehe. Ikiwa Bwana ameshashuhudia juu yangu. Ehe. Na Mwenyezi Mungu amenitesa. Ehe. Na Mwenyezi Mungu amenitesa? Ehe. Basi Naomi akarudi pa, pamoja na Ruth. Sawa. Kwa sema Mungu ndiye amemtesa, Mungu ndiye amempa hayo madude, Mungu ndiye amenani. Mungu ndiye amenifanyia hayo yote. Ehe. Mkwewe ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu, nao wakafika Bethlehem. Mwanzo... Alitoka na Ruth mkwewe, sawa? Ehe. 
mwanzo wa mavuno ya shairi sema angalia kwenye muda mzuri sana mwanzo wa mavuno ya shairi ruti moja imeisha shairi sio shairi, sio shairi ya kuimba shairi bale bale kwa kiingereza kwa kwenye ule mwanzo wa mavuno ma, ma, mavuno tena mavuno mavuno ya shairi wakati wanavuna kwa shairi ndio inatumika kutengenezea pombe unaelewa eh shairi ndio bale kiingereza eti shairi ni nini sio mpunga nafikiri ni ngano eh ngano sio ngano ngano sio ngano passe hiyo inapelewa inatumika mara nyingi kwenye viwanda vya pombe shairi ya sana sana bia inafanana na ngano sawa inalimwa karatu utoka toka kidogo basi eh <laughs> hata malta inatengenezwa kwa shairi yeah <laughs> hata malta so, thank you kwa ladha ya malta ni ladha ya shairi <laughs> shairi leo cha hivi mechacho pale malta jachacha eh kwa sababu ina alcohol Yeah. Lakini lazima itakuwa na alcohol tu kiasi fulani. Yeah. Sababu hata chakula kina alcohol. Ila ila ni kidogo sana. Au mmechukia pombe mpaka mkiambia chakula kina alcohol mtaacha kula. <laughs> na Pepsi mwache. <laughs> na Coca. Na Sprite na Fanta. <laughs> anyway, I'm kidding. Those are, those are good drinks according to the producers eh eh Angalia kakaisi za huyu mtu. Kwa actually Elmele kameondoka kwenye lakini sio kwamba familia yao kulikuwa na watu maskini. Lakini anaenda kutafuta chakula wapi? Kwa kwa Mwabi, si ndio? Lakini ana kuna mtu anaitwa Boaz ambaye ni mtu mkuu mwenye mali. Eh eh. Kwa jamaa yake Elimeleki. Jina lake aliitwa Boaz. Sema turudi kwenye connection zetu. <laughs> Nyumbani kumenoga hapa. <laughs> Story inaanza mtu mwingine anaitwa nani? Boaz. Eh eh. Naye Ruthi Moabi akamwambia Naomi. Eh. Sasa sasa niende kondeni. Eh eh. Nikiokote mas, masazo ya mas, masuke nyuma. Nyuma yake yule ambaye nita, nitaona kibali machoni pake akamwambia. Haya mwanangu nenda. Ah, msari wa pili huyo. Sasa ngoja tutulie kidogo hapa. Ruth kuna kitu anakijua juu ya Waisraeli. Kuna kitu kinachoitwa the law of gleaning. Kuglini kule kuvuna na kubakiza manani. Kubakiza masazo. Sema masazo. Kwa masai anaita mburuburu. Sijui mnyahitaje. Mkivuna shamba, hukaushi shamba. Yaani unavuna kwa namna ambayo Mfungua kumbukumbu la torati nafikiri 25 ma, ma, mambo ya lao 25 25 It means kitu alichokuwa nakijua juu ya sheria ya uvunaji. Wanja wa Israeli walikuwa na sheria kwenye kila kitu mpaka namna ya kuvuna shamba, sawa? Kwa actually sio sheria zote zilikuwa mbaya. This was a good law. Very good law. <laughs> law sababu ilikuwa ina favor watu maskini inasemaje 25 25 mambo ya lawi ehe 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 ngapa mike sasa kule ya sauti yako isikiki mambo ya lawi 25 ehe kisha bwana akanena na Musa katika uh-huh. mlima wa Sinai uh-huh. na kumwambia uh-huh. nena na wana wa Israeli waambie uh-huh. hapo mtakapoingia katika nchi ni wapayo uh-huh. 
ndipo hiyo nchi itashika sabato kwa ajili ya Bwana. Ah uh-uh. ah. Sio eh? It's not that. It's not that. It's not that. Ntafteni mtari wa kuvuna. Mimi ongea na watu wanaofahamu Biblia jamani hapa. Soma nenda 19 kuanzia mstari wa 9 mambo ya Walawi. 19 kuanzia mstari wa 9. 19:9. Just nyuma kidogo. Mambo ya Walawi 19:9. Ignore 25 tafadhali. Okay. Na mtakapovuna mavuno ya nchi yenu, uh-huh. usivune kabisa kabisa. Angalia, usivune kabisa kabisa. Maana yake nini? Bakiza do not, do not clear the land. Mimi mimi Wamasai wana sheria kama hii. <laughs> Ndio Wamasai kama wa plan hivi amazing. Actually sijui kama Wamasai wa pori lakini wa Arusha wanaofuga, wanaolima. Wamasai wa Arusha wanalima. Wa Arusha ni type ya Wamasai ambao wameseto mjini au wameseto kwenye mashamba. Wamasai kwa asili hawalimi. Wamasai ni wafugaji. Si ndio? Lakini kuna wale wa Masai walioseto na kujenga nyumba za kudumu na kuanza kulima. Ndio maana nyingi wanawaita wa Arusha, lakini ni Wamasai. Sawa? Ni kama sect ya Wamasai inaitwa Ilarusa. Sasa Ilarusa walipokuwa wakivuna kwa shamba. U- ukienda sehemu zingine wakati wanavuna, wanakata mahindi kutokea kwenye majani. Wanabeba jani zima nyumbani, wakalivune nyumbani. Umeelewa? Lakini wengine wanavuna pale, wakuta yale madogo mwindo kizaa mawili alafu mmoja liko afifu analiacha hilo, wanaenda wanatoa yale yenye afya tu. Alafu wajane, watu wasiojiweza, wakati mnavuna wao wanapita nyuma yenu kuokota okota, wakati mmemaliza ile mnaondoka wao wanapita kabla ngombe hajaswekwa, wakale nini? Yale ma 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 ma, 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 ma mabua. Sasa hiyo ndo gleaning. Kwa Wayahudi ilikuwa ni usivune kabisa kabisa maana wakati unavuna usinyanganie na vigove pembeni unahakisha unanyofoa una, una, una clear the land <laughs> uh-huh. pembe za shamba lako pembe sawa uh-huh. wala usiyakusanye masazo ya mavuno yako sawa wala usiyakusanye masazo ya mizabibu yako uh-huh. wala usiyaokote matunda mizabibu yako yaliyopukutika mm. uyaache Mesikia? ya kidondoka dondoka eh uh-uh. Ndio maana kuna makabila ukienda shambani ukaokota vitu kwa ajili ya kula au maindiwi. Ila ukienda na mfuko. Yes. Ehe. Uyaache kwa ajili ya maskini na mgeni. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mbona eh? Kwa Mungu amepigia muhuri pale. Uyaache kwa ajili ya nini? Maskini na mgeni. Kumbuka haja tupu empty. Kwa ni maskini na mgeni. <laughs> Na mimi ni maskini hata kama sio mgeni kwa sababu ile nchi njia kila ametembea na mgeni pia. <laughs> Ruso ni mgeni na maskini. Ehe. Ndio maana ndani ya Yesu sisi wageni tena. <laughs> sisi ndio wavunaji wenyewe ndio inabidi tuanze kufanya nini? Kuwafikiria wengine wakati unavu. <laughs> Ehe. Basi akaenda. Ehe. Akaja akaokota masazo masazo kondeni. Ehe. Nyuma ya ma, ma Kwa angalia alichokisema Ruth kwenye mstari wa pili. Ruth anaelewa kanuni ya Kiebrania ya, 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 ya the Levite law of gleaning. Anasema acha tu mimi niende wakati mtu anavuna nikipata kibali nitakuwa nyuma yao wakati wanavuna mimi nitakuwa naokota yale masazo. Kwa akaenda akaokota nini? Masazo. Aha. Na bahati yake ikamkutia kwamba Aha. akaifika sehemu ya shamba iliyokuwa mali ya huyo Boaz. Tulia kwanza. Sema divine <laughs> Divine nini hiyo? Eh? Divine favor. Divine connection. Yaani the first day anaenda kufanya kuokota masazo ndo anaenda kuokota kwenye the right person. That's why believing God will always let you to the right place. Hiyo ndo kazi ambayo neema ya Mungu inakufanya. Inakupeleka in the right location where your blessing is when as few ya kupeleka sehemu ambayo unasema wow wow hii <laughs> yenyewe sikujua 
Mungu sikujua kumbe ulikuwa na mpango mzuri na maisha yako sikujua. Yaani mwanaume alivonikutanisha sikujua kama atakuja huko ulikuwa na mpango. Mungu ulikuwa na mpango. Shukrani sana Jadebe. Mungu alikuwa na nini? Na mpango. Bwana asifiwe. Lakini akasema ngacha tu mimi niende wapi? Ni shambani. Sema na iwe kwangu katika jina la Yesu. I shall not do a mistake. I shall fall in the right place to get the right thing in the right time. Mbona? In, unajua sio sio kwamba amezoea. First day first goal. Eh ndo watamaga na ni first mi, one mistake, three goals. Actually here hapa one chance. Course. <laughs> Maana hapa anapata kila kitu anapata ndoa <laughs> anapata chakula unaona everything ndio maana ni vizuri sana ukaelewa kwamba wewe na Mungu huwa very sensitive kwa sababu utakuwa unapelekwa sehemu utasema huyu ni Mungu anipeleka kwenye kwa ajili ya something kwa nasifiwe ndio maana maandiko yanasema Mungu alikuwa pamoja na nani Yusufu akampa kibali mbele ya Potifa mbele ya mkuu wa gereza mbele ya Mungu alikuwa pamoja naye akasema akamfanikisha Labani anasema hivi Yakobo anafanikiwa kwa sababu yuko na Mungu kwa akasema take charge usiondo nitakuongezea mtoto wa kike sawa ili ubaki baki hapa tu uendelee kufanya manuvu maana Mungu yuko pamoja na wewe unajua wewe unachukulia poa kuwa pamoja na Mungu eh actually wewe tu hauko pamoja na Mungu Mungu yuko ndani yako <laughs> Machukulia poa. Ndio maana akasema ukiwa unajua kwamba uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yako unajua maana yake nini? Wakufukuza kazi. Wamepoteza. Wamekupoteza. Yaani wamekupoteza, hujapoteza. <laughs> Sema sijapoteza. You never lose. Unajua kuna kitu fulani hivi kuna sehemu fulani tulikuaga na na tunafanya mawili matatu. Alafu wakafanya mizengo wakatutoa pale. Walipotutoa paka Dorora. Utafikiri tulipokuwa tunakuepo na mambo yana yanaenda. Ukasogea na mambo yanafanya nini? Yakasogea. <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wakikuondoa kwenye maisha yao hawajui wanachokiondoa. Hawajui wanachokiondoa bwana asifiwe. Sasa mtu mwenye Mungu hadharauliki. Mtu mwenye Mungu hadharauliki. <laughs> Kwa nini? Anabeba majibu. Niwaambie juzi Elihu alikuwa na majibu ambao wazee na hekima zao hawakuwa nazo. Kwa sababu Elihu alikuwa anajua kichoko ndani yake akasema, "Najua ya kwamba ndani ya mtu kuna pumzi ya Mungu. Ambao yule roho wa Mungu, ile pumzi ya Mungu ndio inayompa nini? Akili." Kwa kasama, mimi nikisema I'm going to lay the standard. Ndio maana kwenye kazi yako don't be the first speaker. Mimi najua, mimi najua. Relax. Sababu wewe ndio standard. You have got standard in you. Wewe ndio standard. Wakimaliza pumba zimeongelewa, unaleta fresh meal mezani. Unaambia unajua hizi project zote ziko proved kwamba will not work. This is an idea. Watu wanasema Ye 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 ye. Kwa nini wewe sio managing director? Kwa nini wewe ni officer? Eh? Tumpate wapi kama huyu? Hebi dupelekwe. You know, you know, when you get out of the job, people have to feel they lost. Sababu unajua nafasi yako. Mimi nimeacha kazi benki. Ilikuwa kimbembe. Ilikuwa kimbembe watu wa zaidi ya watatu the same week waliacha kazi wamepewa barua mpaka leo sijapewa barua ya kuacha kazi kwa I'm, I'm still an employee <laughs> na mtangu tarehe 25 24 mwezi wa 12 mwaka 2014 mpaka leo sijapewa barua yangu na nilienda wakakataa how can i lose you kuna ma password. Yaani kama vile kuna kitu unaondoka nacho, tutamiss. Sio bala tupate wapi wanawake wanajua kuomboleza sasa. Tupate wapi mtu kama huyu <laughs> ambaye roho 
kwa Mungu anakaa ndani yake umegundua siri ya sio si, 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 siri wala sio revola ni roho aliyeko ndani yako ndio maana Eliyu akasema ndani yangu ipo roho maana he is not taking principles outside from inside hello anza ku release kabla hujaanza kuwa sensitive na mambo yanayokuzunguka magumu no anza kuwa sensitive na roho iliyoko ndani yako sababu so, roho ndiyo inayotia uzima <laughs> mwili ofai kitu baada ya kuanza kuwa conscious na mazingira yaliyokuzunguka na changamoto yanaanza kuzunguka na, 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 ukiingia kwenye utuzi unasema no i have something i have something bigger i have the spirit of god in me inayo majibu kwenye situation hii Halo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana nenda ka, ka study watu wote ambao Mungu aliwatumia uh, kutatua majibu ya mataifa. Akina Daniel. Walikuwa wanasubiri ngoma imeiva. Wachawi wamewekwa kando. Wameshindwa, sawa? Wabashiri wazee wa mji wale wanaokaa kwenye malango kwa ajili ya kuamua kesi ngumu ngumu wamemaliza wakimaliza anakuja kijana mmoja tena nani Daniel anasema ameshindwa kutafsiri hiyo password nayo unajua hata kama angalia wapi kwambie kitu hata kama huoni password kwenye macho yako ya nyama be conscious of the spirit in you Daniel hakuwa na majibu yote ya maswali yaliyokuwa anauliza wale watu lakini alipouliza akasema najua <laughs> Mungu wangu anajua yote unayoyaota alafu kumbe hakuwa na hakuwa ameona. Alafu akamfuata Shadrach, Meshach, Abednego, wandugu wewe, tugonge dua. Mwanangu hiyo ngoma inachukua mtu. Ila mimi sitaki ichukue mtu, lakini tunajua Mungu wetu ni too much. Kwa hiyo maana sisi tunajua majibu yapo settled faith. Hello? Kama iko settled, it means when I get in prayer, I'll hear. Hello? Kwa hiyo akitaka toka sema, "Oya, bas msiendelee kuomba ngoma ya mwana nini imeisha falme naomba appointment wanaenda bana sema ile ndoto maana yake nini 1 2 3 4 5 6 7 8 anaambia ah unajua god get to praise when you solve problems anasema mungu wa huyu jamaa ndiye mungu wa kweli maana hao washikaji niliwatumainia vimeo <laughs> sema ipo roho ya mungu ndani yangu ipo roho ya mungu ndani Sio na pa project unasema mm, hii project nayo ni baba. Mm-mm. Mm-mm. I'm not sure I can. Umeangalia kwa jua nini? Nyama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe eh. <laughs> I love what I have. Sema napenda nicho nacho. Acha kuwa conscious na mazingira yako na mambo magumu na mambo ambayo hayaendi. Unaanza kutangaza naona sasa mambo yaende kila kitu kimekuwa kigumu hii dunia bwana maajabu ma, ma nini nini mambo 150 no stop that Sikuwa tu nimetoka hapa mpaka nikachoka huko Korusi alijua kanuni hii Orpa <laughs> Sasa Orpa unajua wewe ukipotea kwenye uwepo wa Mungu unapotea kile kila mahali Orpa yuko hapo jamani Hao ndo ameibuka kama upra. Lakini Orpa yuko. Orpa yuko porini. <laughs> Moabu. Habari zake zimekatika wapi? Lakini Ruth tutakuja kumsoma kwa kwenye matayo. Halo? Eh. Akamzaa Obedi kwa nani? Kwa Ruth. Salmo nani Boaz akamzaa Obedi kwa nani? Kwa Ruth. Uwezi kukosa. I believe. I believe. Na muamini Mungu. Ehe. Ambaye alikuwa wa jamaa ya Elimeleki. Ehe. Sawa. So, ame, amefika kwenye right place. Sawa <laughs> so, eh? Ehe. Natazama. Boaz akaja kutoka Bethlehem. Ehe. Kawaamkia wavunaji. Sawa. So, Akasema. Ehe. Bwana akae nanyi. Ehe. Nao wakamwambia. Angalia mzee. Mzee huyu anajua kubariki sana. 
Yaani amekutana na mcha Mungu kabisa. Bwana akae nanyi. Ehe. Na wakamwitikia Bwana akubariki. Eh. Bwana akae nanyi, Bwana akubariki. Hiyo maana yake ni shalom. Shalom. Ehe. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyesimamia wavunaji. Na hu- kwa hiyo jamaa alikuwa tajiri kiasi kwamba alikuwa na management sawa? Eh. Kwa hakumuuliza kila mtu. Alimuuliza msimamizi wa nani? Wa wavunaji. Ehe. Na huyu je? Ni msichana wa nani? Mm. Yule msimamizi. Na ukiona mtu anamita mtu msichana ujue mwenyewe sio sio mvulana. Huyo atakuwa babu. <laughs> Ehe. Na <Naya. laughs> Sawa. Hivi mkaka unajisikia huyu msichana wa nani? Sijai kusikia. <laughs> Yule msimamizi aliyowasimamia wavunaji akajibu. Ehe. Akasema. Ehe. Ni yule msichana Moab Moabi aliyerudi pamoja na Naomi Sao. kutoka nchi ya Moab. Kwa story yake ilisha enea. Sawa, ehe. Naye akasema, tafadhali. Kama anamwambia ni yule, ni kama vile Boazi alijua habari za nani? Za Ruth kabla hajamuona. Ehe. Naye akasema, ehe. Tafadhali, ehe. Ni ruhusu kuokota masazo mm-hmm. na kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miga. Yeah ni ruhusu kufanya gleaning ehe uh-huh. kati ya miganda yeah basi akaja uh-huh. naye ameshinda tangu asubuhi hata sasa ehe uh-huh. asipokuwa tangu asubuhi hata sasa sema yuko vizuri sana huyu mdada anapiga kazi <laughs> eh anapiga nini kazi sio mvivu mvivu tena anaongeza tu sifa hapo sawa ehe <laughs> Asipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo. Eh. Basi Boazi akamwambia akamu, Ruth, uh-huh. mwanangu. Mwanangu. Sikiliza. Huyo atakuwa mbaba. Yaani lazima ujue huyo atakuwa mbaba, mwanangu. Ehe. Uh-huh. Sikiliza. My daughter, kingeza kinasema. <laughs> usiende sikiliza. Wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine. Yes. Wala usiondoke hapa. Ehe. Uh-huh. Lakini ukae pap pap papa hapa eh. karibu na wasichana wangu eh. macho yako nayaelekee konde waliovuna wa, walivunalo eh maana yake ende pale walipovuna macho yake afanye nini eh aokote vya kuto asiende wapi kwenye konde la mtu mwingine sawa eh ufuatane nao eh je eh sikuagiza vijana wasikuguse eh hapo anaposema sikuagiza kwa lugha rahisi anasema nimewaagiza vijana wasikuguse sawa na yake biti limepigwa hapo huyu mdada mwacheni sema kibali kibali tena uh-huh. ukiona kiu uh-huh. uende kwenye vyombo ah ngoja nikwambie hapo bawazi ameshatimiza sheria hii ya kiu hii ya kiu ni fever it's living above the law Wanyango yeye niwaambie sheria inakufundisha tu certain level ila haikufundishi how you can be good. Ina stop not to be bad but I can't help you to be good. Sawa? So, Hello. Sheria inakuambia usizini ila haikuambia msaidie mtu mwingine. Kwa utaacha kuzini ila anaweza kutulia. <laughs> Uweze kumsaidia mtu mwingine. Lakini upendo ndio maana kwenye Galatia 5 anasema juu ya mambo kama hayo hakuna nini sheria kwa sababu operation ya upendo wa Mungu ndani ya mtu haiwezi kufananishwa na operation ya sheria sababu upendo wa Mungu how fulfill to sheria kwa sababu the fulfillment love is a fulfillment of the law si ndio actually you fulfill the law and live above it unaitimiza sheria apendaye ameitimiza sheria kwa pale sheria inasema aokote tu sawa lakini anasema isiwe hivyo tu na kula chakula langu ale <laughs> ehe chakula changu ehe ehe asaje ukiona kiu uende kwenye vyombo ehe A- sio sio uchotewe uende kwenye vyombo nawe unywe walio yateka hao vijana sawa ndipo alipo alipo su alipo surubiwa alipo sujudia eh Aka... sema akasujudia kusujudia ni kurivaa au kumheshimu mtu ku, kumuona ya kwamba you are too much and i am nothing unajua boaz ukimstudy utagundua ni picha ya Kristo hello 
Kwa Yesu Kristo to treat according to the law. Bwana asifiwe. Yesu Kristo had to treat according to the law. Ndio maana ukitumia sheria kuhusiana naye unamkosea adabu. Halo? Sababu yale ambayo hayawezekani kwa sheria, Kristo alifanya nini? Aliyafanya. Kwa sheria mwisho wake ilikuwa mpe atote vitu nne ishia pale. But that's not Christ. Eh eh. Akainama mpaka chini. Eh eh. Akamwambia. Eh eh. Jinsi gani nimepata kibali machoni pako? Kibali. Eh eh. Hata ukani ukanifahamu mimi. Eh eh. Eh eh. Mimi niliye mgeni. Eh eh. Naye Boaz akajibu. Eh eh. Akamwambia. Eh eh. Nimeelezwa sana yote aliyomfanyia mkweo. Eh. Tangu alipokufa mume. Yote aliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mume. Mume sawa naye jinsi ulivyoachwa ulivyoachwa hmm. baba yako na mama yako ulivyoacha ulivyoacha sio ulipoacha baba yako na mama yako ulivyoacha ulivyoacha sawa ehe uh-huh. baba yako na mama yako uh-huh. na nchi yako uliyozaliwa ehe uh-huh. ukawafikiria uh-huh. watu usio wajua tangu hapo sawa bwana bwana kwa habari angalia hizo ndo habari zao enea wapi bethlehem sawa ehe uh-huh. Bwana akujazi kwa kazi yako. Ehe. Naye upewe thawabu kamili na Bwana. Ehe. Mungu wa Israeli. Ehe. Ambaye amekuja kukimbilia nchi ya mabawa yake. Ya. Yeah. Kwa sema umekimbilia nchi ya mabawa ya Mungu wa Israeli. Acha ndio juzi niwaambia hicho ndio kitu kikubwa kilichomtoa Ruthu kule. Alikimbilia kwa Mungu wa Israeli alikuja kutulia kwa sema kutulia yani kama ulivyotulia ndani ya nani ya Yesu amekuja ku rest amekuja in the place of rest ehe ndipo aliposema ehe bwana wangu ehe na nipate kibali machoni pako Ehe. kwa sababu wewe umeniburudisha moyo wow na, na kumwambia mema mjakazi wako Ehe. ingawa mimi si kama mmoja wapo wa wajakazi wako eh unaona eh mjakazi wako ingawa mimi si kama eh usikae nafasi ya mtumwa hata siku moja <laughs> mimi mwenyewe si kama mmoja wa wajakazi wako eh tena wakati wa chakula Ehe. huyo boazi akamwambia ehe karibu bonus kwa... inaendelea Cha... ilikuwa ni maji sawa <laughs> sasa hivi nini chakula ehe karibu kwetu kule katika mkate wetu Ehe. na uli, uli, ulichove tonge lako kat, katika siki yetu Ehe. basi akaketi hivi Yesu ndo alisemaga naomba maji akapewa siki eh? <laughs> na, naona akiwa eh divai sasa siki ni divai bali actually ni ni pombe watumishi wa Bwana eh sema shida mkisikia pombe mnaanza kuasa mambo mengine <laughs> kwa ini Sijui mkate unakuaje ambao unachovya kwenye kwenye divai afu unakula. Eh? Ni vinaja. Eh, wanajaribu kulainisha lakini pombe. Eti vinaja ni pombe. Lakini na alcohol, si ndio? Yeah, it must have alcohol. Tumishi tunapigaga vinaja. Mwanzo ni maji ulikuwa anekea vinaja mimi umenyonyesha pombe mtosha <laughs> eh ena mpaka jioni muda wa kula ehe basi akaketi pamoja na wavuna maana yake everything was taken care of kila kitu kila kitu sema kila kitu kila kitu yeah hii ni definition ya upendo wa Mungu everything about you is taken care of ehe nao wakampitishia bisi. Eh, Naya... bisi mnajua eh? Bisi amjui? Si pop uko nao? Kiingereza wanaandikaje? <laughs> si ndio popcorn. Eh, si tunaita popcorn lakini roasted grain. Kwani si una roast mahindi yanakuwa popcorn. Eh, sawa. Naye akala akashiba hata kusaza. Eh. Naya... Amekula? Mpaka change kafanya nini? Kazaki. Ehe. Naye alipoinuka tena ili aende kuokota masazo. Ehe. Huyo Boazi ali, aliwaagiza vijana wake akisema. Sikiliza. Ehe. Mwacheni aokote hata kati ya 
miganda wala uh-huh. msimkeme <laughs> ah sema favor of favor kwa anaambia mwachenga fanya nini aokote hata kwenye miganda akipita pale akiokota nyie kimya who is in control here <laughs> eh uh-huh. tena mtoleni kidogo katikati ya mati, matita eh uh-huh. na kukiacha na kukiacha na akiokote wala msimkataze wajua maana yake nini mkikufanya hivi mkiona mbona hapo tumesafisha unatoa unatupa hapo chini sawa ili akipita afanye nini aokote huyo <laughs> <laughs> mwanaume noma sana. Huyo anaitwa Boa. <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Boaz anafanana na Yesu 100%. Yohana anasemaje? Amejaa neema. He is full of grace. Yaani ukimwona, you say wow, wow, wow. Hivi ukimwona Boaz usemi wow, wow, wow. It is wow, 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 wow. Alikuwa harilate naye kisheria hata mara hii. Moja. Lakini Ruth alitaka kubaki chini ya nini? Sheria. Lakini wambe, no. I am not according to the law. Aha. Uh-huh. Basi Ruth akaokota masazo kondeni hata jioni. Aha. Uh-huh. Kisha akazi akazipura zile nafaka uh-huh. alizoziokota. Aha. Uh-huh. Zikawa yapata efa moja ya shairi. Efa moja ya shairi ni kile ni, 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 ni nani? Mabe, 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 mabe mangapi? Ngangalizie kiingereza. Msaidwa ngapi huo? 17. 17, unasemaje? Tunamalizia. Lita 22. Debe moja na zaidi, ni, ni bi, biacheni. <laughs> debe moja na zaidi. Ah, sana debe moja na zaidi. Ehe. Uh-huh. Akajitwika akaenda zake mjini. Sawa. Akamwonyesha mkwewe. Kwa ametoka shambani. Ona rudi wapi? Mjini. Akamwonyesha mkwewe. Ehe. Uh-huh. Zile alizoziokota. Ehe. Uh-huh. Ak- akavitoa vile vyakula alivyo alivyo visaza. It means huyo mama alipopewa chakula alikuwa arudishwa sahani. Akishipa anaweka Eh, ile ampeleke nani? Mkwewe. Ehe. <laughs> uh-huh. Alipokuisha kushiba, akampa. Uh-huh. Ehe. Uh-huh. Basi mkwao akamuuliza, "Je?" Ehe, uh-huh. angalia na mwambie, "Mtu amekuja, yuko fresh. Chakula anacho. Na lazima tabasamu atakuwa alikuwa nalo." Na Yela. <laughs> Ana kiporo. <laughs> Ana masazo ana shairi debe la kutosha ana <laughs> ehe kauliza je umeokota wapi leo ehe angalia umeokota wapi leo ehe umefanya kazi wapi umefanya kazi wapi anataka location maana hii location sio location ya <laughs> ni divine lo- connection na barikiwe yeye aliyekufahamu alie sawa naye akam naye naye akamurifu ehe akamwarifu wewe ni nani ambaye alifanya kazi kwake akasema eh, eh, yule mtu aliyefanya kazi kwake leo jina lake eh, aitwa Boaz, Boaz eh, naye Naomi akamwambia eh, mwewe eh, na barikiwe huyu na huyu na Bwana eh, ambaye hakuuacha wema wake eh, wala kwa hao walio hai eh, wala kwa hao walio kufa eh, kisha Naomi akamwambia eh, mtu huyu ni ni mbari yetu eh, Mo- sema mbari yetu mbari yetu, mbari yetu. Wangapi wanajua Yesu ni mbari yetu? Sinajua eh? Yesu ni mbari. He became like us to save us. Sawa? Ndio maana alivyo ndivyo. He became like us to save man. He became like man. Kwa ni mbari yetu. Ndio maana Yesu alisemaje wakati alipofufuka, naenda kwa baba yangu ambaye ni baba yangu na Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Kwa alikuwa anaonyesha we are related. Eh eh. Mmoja wapo wa jamaa yetu aliye karibu. Sawa. Naye Ruth Mwabi uh-huh. akasema. Eh uh-huh. eh. Naam. Uh-huh. Akaniambia, uh-huh. ukae papo hapa karibu uh-huh. na vijana wangu. 
Sawa. Hata watakapomaliza mavuno yangu yote. Ehe. Kisha Naomi akamwambia Ruth uh-huh. Uh-huh. Ruth mkwewe uh-huh. mwanangu uh-huh. ni vizuri wewe ufuatane na wasichana wake uh-huh. wala watu wasiku, wasikukute katika konde linginelo li so, 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 sasa tuishie hapa bwana asifiwe ni msalimu ngapi umeishia 22 ngapi 3 em mali 22 ili tuanze tatu jumaa ni eh Tumazia na 23. Yes, ehe. Hivyo yeye akamwambia Anamwambia tulia. Eh, mtumisho kama mwangu tulia. Tulia, tulia kwa Bwana. Wala usihangaike. Ehe. Hivyo naye Hivyo naye akafuatana na wasichana wake Boaz na so. kuokota. Hata mwisho wa mavuno ya shairi eh. na mavuno ya ngano pia naye alikuwa kat- Naye alikuwa akikaa kwa mkwewe. Sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa story kaishia pale ya kwamba aliendelea kufuatana na nani? Asichana wa Boaz. Maana yake alimwambia hapa kuna kitu. Let me tell you something about Naomi. Naomi hapa anasema kama Roho Mtakatifu. You know, tukisoma kutashangaa sana kwa sababu mambo yote ambayo Naomi alikuli Ruth, hakuna hata moja ambayo haiku Bwana asifiwe. Na yeye ndiye alikuwa anajua protocol zote. Yeye ndiye alikuwa anajua everything. Everything. Bwana anamuelekeza kila kitu kinachotakiwa. Tutasoma hapo mbeleni jinsi alipomuelekeza, jinsi alipomatu, alipompa matumaini ya kwamba what you will do. Huyo mtu atafanya moja mbili tatu. Na ma, maandiko anasema roho nayo utusaidie udhaifu wetu maana hatujui kuomba ipasavyo. Lakini yeye anayajua mafumbo ya Mungu yeye yeah, anajua kila kitu anachomhusu Mungu Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe Kwa ni ni ni, ni ndio maana tuliomba mwanzo tukasema let's submit ourselves kwa Roho Mtakatifu Atatupeleka kwenye right place Atatupeleka kwenye right activity Atatupeleka kwenye kazi sahihi muda sahihi sehemu ambayo kuna favor kwa ajili yetu everywhere Bwana asifiwe Kwa cha muhimu kwa tunachokuwa kujifunza ni kuti kwa na kitu kimoja kikubwa tu alikuwa na T alikuwa na T basi kaambiwa nenda baki hapa hapa na hakubadilisha nachagua kuongozwa na Roho Mtakatifu nachagua kuishi maisha ambayo Roho Mtakatifu ndiye na unajua kazi ya Roho Mtakatifu ni kumshuhudia Kristo ndio maana mambo yote ambayo Naomi alikuwa anamshuhudia nani afanye ili afutane na Boaz was all wake Bwana asifiwe. Tukubali kunyenyekea chini ya Kristo kama Naomi alipokubali kunyenyekea chini ya Boaz. Akatulia. Akapata direction. Akapata fe. Yale ambayo hakustahili kulingana na sheria akampatia bure. Maandiko anasema yale yasiyowezekana kwa sheria kwa sababu ilikuwa dhaifu Kristo. Kristo Kristo alikuja. Kristo alikuja kutusailisha sehemu ambayo hatukustahili. Gleaming law ilikuwa na mwisho wake. Lakini upendo wa Kristo hauna mwisho. Bwana asifiwe. Ni zaidi ya vile ambavyo tunaweza kupata kwa jitihada. Angekusanya kwa jitihada zake kwa sehemu angefika. Asingefika hizo debe alizo 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 pata kwa jitihada zake alimtengenezea mazingira ya kupata zaidi ya kile alichostahili. Ndio maana neema ni kupewa usicho stahili. Na tunajua Yesu amejaa neema. Boaz amereflect 100%. Amejaa neema na nini? Na kweli. Na tutaona huku mbele jinsi ambapo Boaz alikuwa anaijua sheria mpaka kwenye kuoa. Mpaka kwenye kuoa aliplay nafasi yake kama Kristo. Alitimiza sheria kwenye kila kitu. Na maana maandiko yanasema Kristo hakuja kutangua sheria bali kuitimiliza. Ili aweze kupata nafasi ya kumokoa mtu ili sheria ifike mwisho wake. Nachagua kubaki chini ya yule aliyenifia kwa ajili yangu. Yule aliyekuja kunikomboa. Nachagua kubaki chini yake. Katika jina la Yesu. Tusimame. Nataka
Ongea na baba dakika mbili. Ongea na baba dakika mbili. Just talk to your father. Mwambie baba asante kwa sababu wewe ndio unayetumaini, wewe ndio maisha yangu, wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio unaweza kunisaidia kwenye maeneo yote ya maisha yangu. Hakuna eneo litakalopwaya kwa sababu niko na wewe. Tamka kama ni kazi yako, kama ni biashara yako. Just speak something, speak something, speak something. Fungua kinywa chako. Open your mouth right now. Bwana Yesu asante kwa sababu ya upendo wako kwetu. Asante kwa sababu kila tunaposoma maandiko upendo wako unadhihirishwa kwetu sana. Kwa namna ambayo tunajua jinsi ambavyo wanatenda katikati yetu kwa hekima na kwa uwezo mkubwa na kwa kujidhihirisha kwa nguvu nyingi. Tunalibariki jina lako. Tunasema hakika wewe peke yako umejaa neema na kweli. Kila mtu aliyesikia ujumbe huu na atakaye sikia ujumbe huu maisha yake yakageuzwe kabisa. Akaone upendo wako ukidhihirika kwenye kila eneo. Ukimiminika kama boa zalivyo miminia upendo wake Ruth. Kwa namna ambayo anasema ah nimepata kibali cha ajabu sana. Kwa nini kunitenda mema yote haya? Ninaomba kila mtu aliyekuja hapa afike sehemu aseme Mungu kwa nini kunitenda mema yote haya? Unafanyia mambo ambayo siku stahili. Unanifanyia mambo ambayo I couldn't imagine siku stahili. Akili yangu isingeweza kuimagine. Lakini upendo wako ni zaidi ya akili zetu. Upendo wako ni zaidi ya vile tunavyowaza sisi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu. Tuliza mawimbi. Hafananishwi na kitu king.